हाय एवरीबॉडी कैसे हैं आप लोग मैं राजेंद्र आपको आपके चैनल क्वांटमैटिक्स में एक बार फिर से तहे दिल से वेलकम करता हूं और आज टाइम एंड डिस्टेंस का क्लास नंबर सिक्स है जिस पे कि हम लोग सीखेंगे वो जो बंदर और ग्रीस पोल वाला क्वेश्चन आता है ना सवाल में काफी बार उन्हीं सवालों को सॉल्व करने का बेहतरीन तरीका ठीक है तो सवालों में जाने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट आपके सामने डिस्कस करूंगा किसी और क्वेश्चन के माध्यम से उस कॉन्सेप्ट को बगैर जाने आप गलती कर सकते हैं ऐसे सवालों को डील करने में ठीक है तो पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर मैं रख रहा हूं सवाल है देखो क्या कि अ मैन अर्न रुपीज ट्वेंटी ऑन द फर्स्ट डे एंड स्पेंड रुपीज फिफ्टीन ऑन द नेक्स्ट डे ही अगेन अर्न रुपीज ट्वेंटी ऑन द थर्ड डे एंड स्पेंड रुपीज फिफ्टीन ऑन द फोर्थ डे If he continue to save like this, how soon will he have rupees sixty in hand? एक पर्सन है जो पहला दिन बीस रुपया कमाता है और नेक्स्ट डे पंद्रह रुपया खर्च कर देता है अगला दिन फिर से वो बीस रुपया कमाता है और फोर्थ डे फिर से वो फिफ्टीन रुपीज खर्च कर देता है इस तरह से उसका अर्निंग और एक्सपेंडिचर का सिलसिला हर दिन चलता चला जाए अगर तो आपको बताना है कि उसके हाथ में साठ रुपया कब आ चुका होगा मैं सवाल को डील कर रहा हूं और उसमें क्या गलती की गुंजाइश रह जाती है जो आपको शायद करते वक्त पता भी नहीं चल रहा होगा उस पर बात करेंगे हम लोग ठीक है आओ देखिए आज के क्लास का पहला सवाल हो क्या रहा है कि फर्स्ट डे वो ट्वेंटी रुपीज अर्न कर रहा है और नेक्स्ट डे वो फिफ्टीन रुपीज खर्च कर दे रहा है और इस तरह से यह सिलसिला चलता चला जा रहा है तो आप क्या समझते हो कि इस हिसाब से वो पांच रुपया हर दो दिन के एंड में बचा पा रहा है यानी कि उसके हाथ में ये रुक जा रहा है पांच रुपया आपको क्या बताना है कि उसके हाथ में सिक्सटी रुपीज कब तक आ जाए देखो गलती की गुंजाइश क्या है आप देखते हो कि पांच के हिसाब से साठ रुपया कमाने में कितना बार कितना टाइम सिलसिले को चलाना होगा तो आप देखोगे कि सिक्सटी डिवाइडेड बाई फाइव यानी कि ट्वेल्व टाइम्स इस फैशन को रिपीट करते चले जाना होगा और 12 टाइम्स दिन में अगर कन्वर्ट करें तो प्रति दो दिन के हिसाब से यानी कि ट्वेंटी फोर्थ डे ये आपका आंसर होता है कि चौबीसवा दिन वो दिन है जिसके समय पे उसके हाथ में साठ रुपया आ जाएगा जो कि गलत है कैसे आप एक बात समझो कि चौबीसवें दिन से बहुत पहले ही उसके पास साठ रुपया आ चुका है आपने उसे जबरदस्ती खर्च करवा दिया क्यों देखो बात को समझो क्या अप्रोच होना चाहिए कि इस तरह का उलूल झुलूल आंसर ना आए गलत आंसर ना आए अप्रोच के बारे में बात करते हैं आप हमेशा एक काम करना कि ये जो पॉजिटिव सिनेरियो है जिस पे वो कमा रहा है उतना अमाउंट को आप पहले ही रिजर्व कर लेना जो आपका टारगेट अमाउंट है बात समझ में आ रही है मतलब मैंने कहा आपका टारगेट अमाउंट है साठ आप इस ट्वेंटी रुपीज को रिजर्व रख लो पहले से यानी कि आपका नया टारगेट क्या होगा साठ रुपया में से बीस रुपया इस रिजर्व अमाउंट को घटा के पहले ही रख लो तो आपका नया टारगेट होगा फोर्टी रुपीज मेरे भाई आपको इस हिसाब से साठ तक नहीं जाना चाहिए था इस हिसाब से आपको फोर्टी तक ही आना चाहिए था क्लियर हो रहा है बात मैं इसको मिटा रहा हूं तो आप देखो इस फोर्टी रुपीज को इस फैशन से चलाओगे तो फोर्टी बाई फाइव कितना बार चलेगा भाई एट टाइम्स चलेगा और अगर इसे दिन में कन्वर्ट करें तो दो दिन के हिसाब से आठ इंटू दो यानी कि सिक्सटीन डे लगेगा सोलवे दिन के एंड में उसके पास फोर्टी रुपीज आ चुका होगा है ना और अगला ही दिन अगर इस पे हम एक दिन और ऐड कर लें तो उसने बीस रुपया कमाया कमाया ना तो आपका चालीस सोलवे दिन आ चुका था हाथ में और अगला ही दिन जब वो 20 कमाया तो ये जुड़ करके उसके पास सिक्सटी रुपीज आया कि नहीं आया और आपको यहीं पे रुक जाना चाहिए था आप रुके नहीं आप जबरदस्ती उसको और अगला दिन ढकेल करके खर्च करवा दिए और इसी से आपका गलती जनरेट हुआ एरर जनरेट हुआ समझ रहे हो बात को ये रिजर्व वाला फैक्टर को आपको समझने की जरूरत है ऐसे सवालों में क्लियर हो रहा है बात अब अगर वो मंकी रिलेटेड या ग्रीस पोल रिलेटेड सवालों में आए तो उस पर और एक सिनेरियो क्रिएट होता है उस सिनेरियो को भी मैं इसी सवाल के थ्रू समझा दूं फिर आऊंगा मैं उन सवालों को लेकर के ठीक है आप अच्छी तरह से समझो इस बात को कि रिजर्व अमाउंट काटे जाने के बाद ये वाला अमाउंट काटे जाने के बाद जो नया टारगेट आपका बना वो इस पैटर्न के इस फाइव से एग्जैक्टली exactly डिविजिबल है इंटीजियर नंबर क्रिएट कर रहा है आठ 
ये एक सीनेरियो होगा दूसरा सीनेरियो क्या होगा ये जो रिजर्व अमाउंट काटे जाने के बाद जो नया टारगेट है आपका वो नया टारगेट इससे एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा ये दो केस क्रिएट होगा मेरे भाई तो पहला केस तो आपने देख ही लिया कि जब एग्जैक्टली डिवाइड होगा तो कोई समस्या नहीं है आप कर लोगे दूसरा केस जब ये एग्जैक्टली डिवाइज डिविजिबल नहीं होगा इससे तो आपको एक और अप्रोच यूज करना है और वो अप्रोच भी आपके लिए नया नहीं है अगर आप टाइम एंड वर्क के ऑल्टरनेटिव वर्किंग फैशन को डील कर चुके हैं मैंने अपने वीडियो में टाइम एंड वर्क का इसको रखा है अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज देख लो आप देखो समझो उस बात को कि किसी पर्टिकुलर काम को अगर सपोज करिए दो लेबर आता है ए और बी पहला दिन ए करता है अगला दिन बी करता है फिर अगला दिन ए फिर नेक्स्ट डे बी और इस तरह से काम को अगर करता है तो उन सवालों को डील करने का जो मेथड है जो अप्रोच है उसी को यूज करेंगे हम इसके सेकेंड सीनैरियो में ठीक है तो दो सवाल वन बाय वन में रख रहा हूं मंकी और ग्रीस पोल का पहला सवाल एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा दूसरा सवाल एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा और एंड में मैं दो तीन सवाल रख दूंगा आप उसको डील करना आपसे बन जाएगा पक्का बने आगे चलिए आते हैं आज का जो पर्पस है हमारा जिस तरह के सवालों को करने का उस टारगेट क्वेश्चन में सवाल देखो आपके स्क्रीन के ऊपर रीड कर रहा हूं मैं ए मंकी ट्राइज टू असेंड अ ग्रीस पोल फोर्टीन मीटर इन हाइट इट असेंड टू मीटर इन द फर्स्ट मिनट एंड स्लीप डाउन वन मीटर इन द नेक्स्ट मिनट इफ इट कंटिन्यू टू असेंड लाइक दिस हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच द टॉप ऑफ द पोल एक बंदर है जो 14 मीटर हाइट के किसी पोल को चढ़ने के क्रम में जो कोशिश कर रहा है वो चढ़ने का उसमें वो करता क्या है हर एक मिनट वो दो मीटर चढ़ तो जाता है अगला ही मिनट वो एक मीटर से फिसल जाता है और इस तरह से अगर वो चढ़ने और उतरने के क्रम को कंटिन्यू रखे तो आपको बताना इस 14 मीटर के पोल को वो कब रीच कर चुका होगा ठीक है सवाल में दिया है कि ये जो पोल है ये 14 मीटर हाइट का है और हो क्या रहा है हर पहला मिनट वो दो मीटर चढ़ जाता है और अगला ही मिनट वो एक मीटर से फिसल जाता है यानी कि इस तरह से आप देख पा रहे हो कि हर दो मिनट में वो एक मीटर ही अप हो पाता है भाई बोलो हा या ना अब आपको मैंने बताया कि कुछ रिजर्व रखना है कितना रिजर्व रखना है ये जो दो मीटर पॉजिटिविटी वाला बात है तो इस पोल का अगर मैं दो मीटर पहले ही रिजर्व रख लू तो बचा जो ट्वेल्व मीटर यही आपका टारगेट होना चाहिए बोलो हा या ना और आप एक चीज को भली भांति देख लो कि क्या ये फैशन का जो एक मीटर है इस 12 मीटर को एग्जैक्टली exactly डिवाइड करेगा तो आप बोलोगे हाँ करेगा एक ही सौ डिवाइड होना है कितना बार में करेगा तो आप बोलोगे 12 टाइम्स में यानी कि 12 टाइम्स दो दो मिनट करके 24 मिनट में वो इस जो नए टारगेट को आपने सेट किया था बारह मिनट इसको वो तय कर चुका होगा ठीक है और अगला ही मिनट जब वो इस 12 मीटर को तय कर चुका होगा अगला ही मिनट वो दो मीटर चढ़ गया और टॉप पे पहुंच गया इसको और धकेलो मत भाई और मत गिराओ ठीक है तो आप बोलो इसके बाद और एक मिनट लेगा तो बचा हुआ दो मीटर वो चढ़ जाएगा यानी कि उसका जो टारगेट था 12 मीटर प्लस टू मीटर इस 24 मिनट में वो 12 मीटर चढ़ गया और इस एक मिनट में वो बचा हुआ दो मीटर चढ़ गया यानी कि फाइनली आपको ट्वेंटी फोर यानी कि 25 मिनट ही समय लगेगा उस पोल के टॉप पे पहुंच जाने आई होप बहुत बेहतरीन तरीके से आप इस अप्रोच को समझे होंगे अब आते हैं एक सवाल जिस पे ये जो आपका नया टारगेट आता है वो डिवाइड नहीं होगा इस फॉर्मेट के अनुसार ठीक है बढ़े आगे चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर मैं रीड कर रहा हूं फटाफट से देखो ए मंकी ट्राइज टू असेंड ए ग्रीज पोल नाइनटी मीटर इन हाइट इट असेंड टेन मीटर इन द फर्स्ट मिनट एंड स्लीप डाउन वन मीटर इन द नेक्स्ट मिनट If it continue to ascend like this, how long does it take to reach to the top of the pole? यानी कि अब जो पोल का हाइट दे रखा है इस सवाल में पोल का हाइट है भाई 92 मीटर और एसेंड डिसेंड कैसे होता है पहला मिनट 10 मीटर से वो अप हो जाता है और नेक्स्ट मिनट वो एक मीटर से स्लिप डाउन कर जाता है तो इस हिसाब से आप देखो कि आप पाओगे हर दो मिनट में वो नौ मीटर ही अप हो पाता है बोलो हाँ या ना 
मैंने आपको बताया कि ये जो पॉजिटिव अप्रोच है दस मीटर अप होने का जो एसेंड है उसको आप पहले ही रिजर्व रख लो तो अगर आप पहले से ही दस मीटर को रिजर्व रख लोगे तो आपका जो नया टारगेट आएगा वो नाइनटी टू मीटर माइनस टेन मीटर दैट इज एट्टी टू मीटर का आएगा अब आपको चेक करने की बारी है कि क्या ये नाइन मीटर जो फॉर्मेट का है वो इस एट्टी को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा तो आप पाओगे कि ना नहीं करेगा अगर नहीं करेगा तो अब जो अप्रोच आपने सीखा अभी वो काम नहीं करेगा ऐसे सवालों में फिर से आपका एरर जनरेट हो जाएगा तो आपको क्या यूज करना चाहिए मैंने बताया आपको टाइम एंड वर्क का जो अल्टरनेटिव वर्किंग स्टाइल है उसके अप्रोच को उसके मेथड को आपको यूज करने की जरूरत है इसमें क्या करना चाहिए आप इस चीज को भूल जाओ ये रिजर्व विजर्व वाला अभी ठीक है आप देखो आपका टारगेट है 92 मीटर नहीं कटा इसके बाद ही इस अप्रोच में प्रोसीड करना ऐसा नहीं है कि मैं भी बता रहा हूं तो हर सवाल को आपने देखा और इसी मेथड को अप्रोच किया ऐसा नहीं होना चाहिए आप पहले इस बात को इतमान कर लेना कि जो बचा हुआ नया टारगेट है वो इस फॉर्मेट का इस चीज से नहीं डिवाइड हो तो ही आप अब के बार जो मैं बता रहा हूं इस अप्रोच में आएंगे ठीक है आपको क्या देखना है कि ये जो टारगेट है 92 इसके नीचे का सबसे नियरेस्ट वो नंबर जो इस 9 से कट जाए तो कितना है भाई 90 तो आपको इस 92 को फ्रेगमेंट कर देना चाहिए ऐसे कि आपको पहले 90 मीटर तक रीच कर लेना है और बचा हुआ 2 मीटर का बाद में देखा जाए तो आप बोलो इस 90 मीटर को इस नौ मीटर प्रति दो मिनट के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये इस तक पहुंचने में कितना बार लेगा भाई तो आप बोलोगे टेन टाइम्स है ना और टेन टाइम्स जब समय में कन्वर्ट करेंगे यानी कि दो मिनट करके नौ मीटर प्रति दो मिनट के हिसाब से नाइनटी जब नाइन से डिवाइड करेंगे तो आपका टेन टाइम्स आएगा दस बार उस फैशन को चलाना है दो दो मिनट करके हर एक फैशन का टाइम टेकन है यानी कि ट्वेंटी मिनट में 10 इंटू टू ट्वेंटी मिनट वो समय है जब आप इस 90 मीटर को चढ़ता हुआ पाओगे उस बंदर के द्वारा क्लियर अब आपको और कितना समय लगेगा वो देख लो इस 2 मीटर को चढ़ाना है तो आप एक बात को समझो 10 मीटर वो रीच कर जाता है एक ही मिनट में यानी कि उस दौरान ही वो 2 मीटर चढ़ चुका होगा है ना तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे जब वो दस मीटर चढ़ पाता है समय लेता है एक मिनट यूनिटरी मेथड यूज करें अगर तो एक मीटर चढ़ने में उसे वन बाई टेन मिनट लगेगा बोलो हाँ यार आपको ओनली टू मीटर ही चढ़ाना यानी कि पहला जो अटेम्प्ट है उस बंदर का चढ़ने के दौरान उसी दौरान वो कर चुका होगा वो काम तो दो मीटर चढ़ने में उसे टू बाई टेन मिनट या आप यू कह लो वन बाई फाइव मिनट लगेगा जिसे आप कह सकते हो सेकेंड में कितना वन बाई फाइव इंटू सिक्सटी पांच बारह सात ट्वेल्व सेकेंड तो आप पाओगे क्या कि इस टू मीटर को चढ़ने में उसे और बारह सेकेंड लगेंगे यानी कि फाइनली ट्वेंटी मिनट ट्वेल्व सेकेंड में आप उस बंदर को पाओगे इस नाइनटी टू मीटर हाइट के पोल के टॉप में तो आई होप ये अप्रोच भी आपको समझ में आ गया होगा और अगर नहीं तो टाइम एंड वर्क का वीडियो को देख लीजिए निकाल करके जिसमें वर्किंग स्टाइल ऑल्टरनेट हो आपको समझ में आ जाएगा इसके पीछे का कहानी ठीक है तो अब वीडियो के एंड में मैं दो तीन सवाल इसी टाइप का रख दे रहा हूं आप उसको प्लीज डील करना और हमें रिप्लाई करना कि आपका जवाब क्या आया ठीक है तो आज के वीडियो में बने रहने के लिए आपका फिर से तहे दिल से शुक्रगुजार हूं मिलते हैं टाइम एंड डिस्टेंस के और कुछ जबरदस्त वैरायटीज को लेकर के आप देखना आपका कुछ नहीं छूटेगा जब भी आप एग्जाम में अपियर हो गए अब नए तो आप पाओगे कि एक एक सवाल आपका इस वीडियो के थ्रू जाना पहचाना हो गया ठीक है तो तब तक के लिए टाटा टेक केयर बाय बाय गाइज